就爱吃的绿豆糕，我尝一口。你记错了，这是顾明月喜欢的。王爷，嗯、臣妾听闻您今日在军营操劳，特地带了补品带过来。东西放下，你先回去吧。腊月十二是臣妾母亲的生辰，届时很多官家贵女都会前去祝贺，不知王爷。有没有空陪臣妾一起去庆祝母妃生辰？姐姐真是好父亲，我的父亲，可曾对我娘亲如此伤过心？父亲，可曾对我娘亲如此伤过心？王爷，我也想一同回去，给娘亲上炷香尽孝道，望准许。好，既然你们都要回去，那本王就陪你们一起。许久未回府。我也想与父亲好好叙一叙家常天伦。哼！母亲，女儿不孝，来看娘了。牌位呢？是徐东旭，可是有谁还记得你？你陪了父亲这么多年，老同，牌位都不能供奉在顾家子的，当之不知。你叫为父来这里，所谓何事？自然是在列祖列宗的面前，问父亲一些事。何事非要现在问？众人都在花厅等着用饭。战王也在，你好歹也是丞相千金，怎么这般不懂礼数？把主母的牌位扔在供桌下面，不知相府尊的是什么礼数？谁将他的牌位扔供桌下了？如此大胆！父亲也是许久未曾进过祠堂的，大概进来也只是求祖宗，保佑你官运亨通。哪里还记得你还有一个结发妻子？混、嗯、账！嗯<笑>你就这么跟你父亲讲话？不然呢？我倒要问问父亲，我的娘亲是被你默许日复一日的毒药万死的吗？你在胡说什么？你母亲是病死的，这件事全府上下都知道，还有什么好说的？病死的？什么病？因为什么生的病？混账！你到底想干什么？明日便是你母亲的寿宴，你非要在今夜胡闹吗？母亲，一个季氏，凭什么让我喊她母亲？我的母亲在这儿，她徐冬雪算什么母亲？思思，别再胡闹了。事到如今，霍金明还是我的父亲，可父亲还要包庇他。徐冬雪，她买通我娘身边的丫鬟，日日给她下毒。日积月累，毒性显现。等发现时，已经积重难返。我娘她不是病死，她是被徐冬雪毒死。你告诉你的。我娘去世没多久，她就以为全家祈福的名义，将我送到城郊的寺庙，逢年过节都不让回府。要不是师傅。身为一个父亲，你的眼里只有权势，只有顾连月她的母女，你不配做我的父亲。够了，你非要闹到这种地步。所以你真的什么都只想，却装聋作哑。她可是你的妻子，她枉死你却不闻不问，你这却要给凶手举办寿宴。徐冬雪她不配，她不配。父亲急了，还没呢。还有三年前你们和睦，要将女儿送给金母，你以为我什么都不知道？我那是为你好。金王看上你是你的福气，在京城里多少女子想嫁都没有机会
，你现在反过来责备我。你知道，静怡未来势必要继承我。我萧乾之间心生嫉妒，你根本就是为了你自己的权利。这些玩意都是谁交给你的？是不是你娘？来！不要！我的。顾丞相，相思是本王王妃，不是你可以打骂的。这是顾家家事，王爷就不必插手了。家事，父亲是怕家丑外扬，那你纵容妾室，下毒害死自己的正室，默默算计自己的女儿的时候，怎么不怕丢人？丞相，可有此事？他撒谎，我若撒谎，父亲何必恼羞成怒，将我娘的灵牌折断？又何必气急败坏，阻拦我，不让我说？王爷，妹妹她大概是疯了，说这些无缘无故的话。王爷，你千万不要相信。这孩子，竟然污蔑我这个做母亲的，我哪里对不起他了？他要真要败坏我的声誉。小姐，你还是不行。既然如此，我要开棺。下次我没有不信，只不过此事事关你家人，还要朝廷命官，不可。家人，他们算什么家人？我要开棺验尸，查看我娘的尸体。不许过来！我不就是要证据吗？或者，你可以去找当年下毒的丫鬟，以你的实力，一定可以。你先冷静一下，有我。你不要再说了，我不想听。你从来都没有信过我，天下人可知，天不怕地不怕的战王爷，为了自己的官位、自己的权势，选择装聋作哑。听说了吗？昨夜丞相府失火，整个祠堂都被烧了。昨夜一夜风雪，都没能压住那火势。不是说丞相夫人今天要举办寿宴吗？那这还办得了？哎，八成是办不了了。那是什么？是个女人？站那么高？这什么情况啊？这样？这，这。究竟为什么我们会走到现在这一步问顾小姐安，今日特奉母妃遗愿，前来交换姓名。本该在小姐年满十六时就来，因为战事紧急，故晚了一晚。不晚，正当时。相思，你下来，有什么话好好说。事到如今，还有什么好说的？顾相思，只要你下来，什么我都答应你。要是我让你，你杀了我父亲和顾莲月母女呢？你也答应吗？萧乾，你既然不信我，又不爱我，就放了我吧。我们可以从长计议。小姐，你我之间早
早已经没有了信任。小姐，我要你永远记得，我是因你而死。顾家色，不要啊！啊